강릉 여러분 안녕하세요 무려 20만 유튜버 치대 나온 남자 치과의사 고광욱입니다 구독이 무서워서 장못 담글까 걱정했던 게 엊그제 같은데요 우리 채널을 보고 고개를 구독구독 해주신 강릉 여러분들이 벌써 20만 명이 넘었습니다 작년이죠 2020년 1월에 첫 영상을 올릴 때만 해도 구독자 만 명을 넘기는 게 목표였어요 올해 안에 구독자 만 명을 못 넘기면 그만둬야겠다고 생각을 했었습니다 그래서 구독자 천 명이 넘었을 때는 너무 기뻐서 꽃갈 모자에 초에 불도 붙여서 자축 파티를 했었습니다 그때 그 영상이 지금 우리 채널에서 가장 조회수가 낮은 영상이에요 그 자축 파티에서 구독자 여러분들의 애칭을 강냉이로 하겠다고 선포했었는데요 여러분들이 무척 마음에 들어 해주셔서 굉장히 뿌듯하게 생각하고 있습니다 그렇게 소박한 꿈을 가지고 열심히 촬영하던 중에 무분별한 라미네이트 시술에 대해서 경고한 영상이 갑자기 터지면서 구독자가 3,000명을 넘어서더니 치아 착색에 관한 영상이 연달아 터지면서 구독자가 대망의 1만 명을 넘어섰습니다 계속해서 사랑니 발치, 인레이, 임플란트 등의 ASMR 시리즈 당신이 아한 사이에가 연달아 뜨거운 반응을 얻으면서 크리스마스 즈음에는 드디어 구독자 10만 돌파라는 큰 선물을 받을 수가 있었습니다 그때 구글에서 보내준 실버 버튼은 지금도 자기 전에 치실을 할때 아주 유용하게 사용하고 있습니다 그런데 그런데 제 ASMR 영상을 보신 몇몇 분들이 시대남은 치과의사를 하면 안 되는 사람이라고 그러시더라고요 왜냐하면 제 목소리가 너무 달콤하기 때문이라고 합니다 치대남의 ASMR 영상을 보시고 나면 반드시 양치를 해주시기 바랍니다 2021년 들어서도 완전 자동 칫솔, 틱톡 유행 앞니 갈기, 아말감 제거, 신경 치료, 부분 매복 사랑니 등의 영상을 많이들 좋아해 주셔서 연말이 되기도 전에 작년보다 더 빠른 속도로 구독자 20만 명을 돌파하게 되었습니다. 감사합니다. <웃음> 이러다가 진짜로 100만 명까지 갈것 같아요 만약에 골드 버튼을 받게 되면 치실 전용 거울은 골드로 바꾸고 낡은 실버 버튼은 라면 먹을 때 냄비 받침으로 쓰도록 하겠습니다 구독자 20만 명도 어마어마한 일이지만 제가 가장 놀라고 있는 건 누적 조회수인데요 무려 3,500만 뷰예요 국내 유명한 치과 채널들 중에서 짧은 운영기간과 적은 동영상 개수에도 불구하고 압도적으로 1위입니다 나름 눈물겨운 노력들을 했었어요 쿡방, 먹방도 시도해봤고요 노래도 몇곡 불러드렸어요 수현으로 변신을 하는가 하면 실버 버튼 기념으로 은갈치 룩도 선보였고요 카페 오빠 최준이 아닌 치과 오빠 치준의 모습을 보여드리기도 했습니다 뿐만 아니라 수액 넘치는 치주염 환자 전용 비트박스 음치 풍치 비트박스도 알려드렸었죠 이런 노력 덕분인지 K초딩 우리 어린이 여러분들이 굉장히 많이 시청을 해주시더라고요 최근에 이가 빠지고 나서 잇몸이 많이 약해진 것 같아서 고민이다 라는 댓글에 걱정스러운 마음으로 대댓글을 달다가 그 빠진 이가 유치였다는 걸 알고 잠시 현타가 오기도 했습니다 어쨌든 구강 관리를 제대로 하지 못해서 임플란티드 키드가 될 뻔했던 우리 K초딩 여러분들이 제 영상을 통해서 건강한 치아를 가지게 된다면 그것 또한 무척 보람 된 일이 될것 같습니다 채널 수익도 꽤 많이 생겼어요 그런데 아마 느끼셨겠지만 우리 채널 영상들이 퀄리티가 상당히 괜찮죠 편집 비용이 꽤 많이 들어갑니다 그래서 사실은 채널 수익이 영상 제작 비용으로 그대로 다 들어가고 있어요 애초에 돈을 벌려고 시작한 채널은 아니에요 돈을 벌고 싶었으면 유료 광고 영상을 찍었겠죠 지금도 계속해서 여러 광고 제의가 들어오고 있는데요 우리 채널 정도의 인지도면 한 편에 수백만 원에서 천만 원까지도 벌 수가 있겠더라고요 하지만 제가 그런 광고 제안을 받아들여서 영상을 제작했다면 지금처럼 여러분들이 우리 채널을 좋아해 주시지 않았을 거라고 생각을 합니다 
합니다 수입상 가글 용액에 대한 정보 치아 보험 가입할 때 보험사에서 말해주지 않는 내용들 허위 과장 광고로 소비자들을 호구로 만드는 못된 구강용품 이런 영상들처럼 여러분들의 입장에서 꼭 필요한 정보를 알려드렸을 때 반응이 가장 뜨거웠어요 앞으로도 우리 채널은 여러분들의 치아 건강에 실제로 도움이 되는 정보들만 전달해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다 어쨌든 수익은 그다지 발생하지 않지만 그래도 뭔가 여러분들의 좋은 반응에 보답을 하고 싶은 생각이 들었습니다 그래서 여러분께 부탁을 좀 드리려고 해요 칫솔이 꼭 필요한 곳을 추천해 주세요 예를 들어서 우리 동네에 형편이 어려운 아이들이 교육을 받거나 생활하는 시설이 있다 거기에 칫솔을 지원해 줬으면 좋겠다 아니면 우리 회사는 점심시간에 양치를 하는 분위기가 너무 조성이 안 되어 있다 그래서 점심시간에 혼자 양치를 하려니까 너무 유난스러워 보인다 치대남이 우리 부서 사람들에게 칫솔을 선물해 주면 다 같이 점심시간에 양치하는 분위기가 조성이 될것 같다 또 아니면 우리 부모님이 이번에 임플란트를 왕창 하셔서 너무 상심이 크 앞으로 관리를 잘해서 임플란트를 오래 쓰시라는 뜻으로 치대남이 칫솔을 선물해 주면 치대남 영상에도 관심을 가지게 돼서 구강 관리를 잘 하실 것 같다 등등 나름의 이유와 사연으로 칫솔이 꼭 필요하다고 생각되는 곳을 추천해 주시면 저희가 나름의 기준으로 선정을 해서 선물을 보내드리도록 하겠습니다 이번 영상을 준비하면서 예전 영상들을 좀 찾아보니까 제 얼굴이 많이 부었었더라고요 처음엔 황재성이었죠 최근에 좀 노력을 했더니 이제는 이장원이 되었습니다 앞으로 좀더 노력해서 어쩌면 정우성, 조인성이 될지도 모를 치대남이었습니다 안녕